ഡൽഹി തിരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുക്കുകയാണ് ഇനി രണ്ടു ദിവസം മാത്രമാണ് ബാക്കി പതിവ് പോലെ പതിനൊന്നാം മണിക്കൂറിൽ വർഗീയതയുടെ തുറുപ്പുചീട്ട് ഇറക്കിയിരിക്കുന്നു ബി ജെ പി വിഷയം പതിവ് സംഭവം തന്നെ രാമക്ഷേത്ര നിർമ്മാണം അയോധ്യയിൽ ക്ഷേത്ര നിർമ്മാണത്തിന് പുതിയ ട്രസ്റ്റ് രൂപീകരിച്ചതായി പ്രധാനമന്ത്രി വക അറിയിപ്പ് ശ്രീരാമ ജന്മഭൂമി തീർത്ഥക്ഷേത്ര എന്നാണ് ട്രസ്റ്റിന്റെ പേര് രാമക്ഷേത്ര നിർമ്മാണത്തിന് ഈ ട്രസ്റ്റിന് പൂർണ്ണ സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടാകും പാർലമെന്റിന്റെ അജണ്ടയിൽ ഇല്ലാതിരുന്ന പ്രസംഗം അവസാന നിമിഷമാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒട്ടും ദുരൂഹതയില്ലല്ലോ ആറു വർഷമായി രാജ്യം ഭരിക്കുന്ന പാർട്ടി ഏതെങ്കിലും ഒരു തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും തങ്ങളുടെ വികസന നേട്ടങ്ങൾ പറഞ്ഞ് വോട്ട് പിടിക്കുന്നത് കാണാൻ ഭാഗ്യം നമുക്കുണ്ടാകുമോ ഡൽഹി നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് രണ്ടു ദിവസം മാത്രം മുമ്പ് ഇത്തരമൊരു പ്രഖ്യാപനം ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രി നടത്തുന്നതിന് പിന്നിലെ അജണ്ട സാമാന്യ ബോധമുള്ള ആർക്കും മനസ്സിലാക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അടിയന്തരമായി രാവിലെ കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭാ യോഗം ചേർന്ന ശേഷമാണ് തീരുമാനം മോദി ലോക്സഭയിൽ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് അതേസമയം മസ്ജിദിന്റെ നിർമ്മാണത്തിന് ഉത്തർപ്രദേശ് സർക്കാർ അഞ്ചേക്കർ ഭൂമി കണ്ടെത്തിയെന്ന് മോദി പറഞ്ഞെങ്കിലും ഇതെവിടെയാണെന്ന് മാത്രം വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല ബാബറി മസ്ജിദ് പൊളിച്ച രണ്ടേ ദശാംശം ഏഴ് ഏഴ് ഏക്കർ ഭൂമിക്ക് പുറമെ അതിനു ചുറ്റുമുള്ള അറുപത്തേഴ് ഏക്കർ ഭൂമി കൂടി സർക്കാർ രാമജന്മഭൂമി തീർത്ഥക്ഷേത്ര എന്ന ഈ ട്രസ്റ്റിന് പതിച്ചു നൽകാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് ബാബറി മസ്ജിദ് നിലനിന്നിരുന്ന തർക്കഭൂമിയുടെ ചുറ്റുമുള്ള ഈ ഭൂമി നേരത്തെ തന്നെ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഏറ്റെടുത്തിരുന്നതാണ് നരസിംഹറാവുവിന്റെ കാലത്തായിരുന്നു ഇത് അന്നിതിനായി പ്രത്യേക നിയമനിർമ്മാണം നടത്തിയാണ് ഭൂമി ഏറ്റെടുത്തത് ഈ ഭൂമിയുടെ ഒരു വശത്ത് പള്ളി പണിയാൻ അനുമതി നൽകണമെന്ന് ഏറെ കാലമായി മുസ്ലിം സംഘടനകൾ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നതാണ് എന്നാൽ ഈ ഭൂമിയിൽ ഇനി വേറെ നിർമ്മിതികൾ ഉണ്ടാകില്ലെന്നും പൂർണമായും രാമക്ഷേത്രത്തിനായി മാത്രം നൽകുമെന്നും വ്യക്തമാക്കുകയാണ് മോഡി ഈ അപ്രതീക്ഷിത പ്രസംഗത്തിലൂടെ അതായത് തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പത്ത് വോട്ട് പിടിക്കണേൽ ബി ജെ പിക്ക് രാമക്ഷേത്രം തന്നെ എടുത്ത് പ്രചരണം നടത്ത